2024 года получить больше денег от того, что вы откладываете, сберегаете и инвестируете деньги. Это то, что россияне теперь смогут себе копить на дополнительную пенсию. И здесь мне потребуется даже доска для того, чтобы объяснить вам, как это будет работать. А работать будет довольно-таки интересно. Раньше была такая вещь софинансирование пенсии. Это очень сильно похоже, но с дополнительными плюшками. Давайте разбираться. Смотрите, можно будет открыть специальный счет в негосударственном пенсионном фонде НПФ. Этот счет открывается сроком на 15 лет, либо, если более возрастной человек, на срок до 55 лет у женщин и до 60 лет у мужчин. Можно открыть себе такой счет. Дальше. Можно этот счет пополнять периодически на любую сумму, которую вы захотите но лучше в год пополнять от 2000 рублей. Дело в том, что если вы пополняете на сумму от 2000 рублей, то государство вам будет сверху еще докладывать туда деньги. Какую сумму государство будет докладывать? Все будет зависеть от того, какой у вас доход. Но максимум, сколько государство сюда доложит вам, это 36 тысяч рублей дополнительно в год. Государство доложит вам на этот счет. Смотрите, это максимум. А какие, в принципе, условия? Если ваш среднемесячный доход, вот доход ваш 80, до 80 тысяч рублей в месяц, то тогда государство вам доложит 100% от той же суммы, которую вы внесли сами. Плюс 100%, но не больше 36 тысяч рублей. То есть для того, чтобы получить 100% от той суммы, которую вы внесли, нужно внести 36 тысяч рублей. То есть мак максимум, чтобы получить. Если вы внесете больше, чем 36 тысяч рублей, да, так можно, но в этом случае государство вам внесет на счет не более 36 тысяч рублей в год. Дальше, если ваш доход от 80 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, то в этом случае государство вам внесет 50% от той суммы, которую вы внесли. Вообще, на такой коэффициент есть. Здесь вот коэффициент 1 к 1, государство будет носить. Здесь государство будет относить вам с коэффициентом 1, 1, 1 к 2, но мне кажется, что в процентах более легко воспринимается. И если ваш доход от 150 тысяч рублей в месяц от, и более, то вам внесут 25% от суммы, которую вы внесли. Но то, то получается, что это 1 к 4. Но опять же, ребят, все это по максимальной планочке 36 тысяч рублей. Вот такая вот система софинансирования. Дальше. Ради чего туда вносить деньги? Ради того, чтобы тебе государство только сверху добавило или нет? Но еще сверху от той суммы, которую вы вносите, вы можете получить налоговые вычеты НДФЛ, освобождение. Если вы официально работаете, то у вас сейчас работодатель удерживает 13% от суммы вашей зарплаты, либо 15%, если вы богаче зарабатываете от 5 миллионов рублей в год, удерживает зарплаты. Так вот, эти 15 или 13%, можно будет возвращать обратно в виде налоговых вычетов. То есть 13% от той суммы, которую вы вносите на этот счет регулярно, там, допустим, вы внесли 50 тысяч рублей за год на этот счет. Допустим, ваш доход там, до 80 тысяч рублей, допустим. Тогда вам государство сверху накинет еще 36 тысяч рублей, еще вы получите налоговый вычет в размере 13% от этих 50 тысяч рублей, что равно получается 6500. Плюс 6500 вы получите налоговых вычетов. Итого получится 42 500 вы получите от государства сверху за счет того, что пользуетесь этим счетом. Только ли ради государственных денег сюда вкладываются деньги? На самом деле... Вы договор на это финансирование пенсии заключаете с НПФ. НПФ – негосударственный пенсионный фонд. 
который сам по себе эти деньги тоже инвестирует. Можно посмотреть, где у вас сейчас находится ваша накопительная часть пенсии, в каком НПФ. Как это сделать? Заходим на госуслуги, получаем справку о состоянии вашей накопительной части пенсии. Если вы работали до 2014 года, или вы каким-то образом докладывали сами свои деньги в накопительную часть, то у вас эти деньги сейчас либо лежат, вот в этой справке будет написано, у вас будет накопительная часть лежать либо в негосударственном пенсионном фонде, либо во внешэкономбанке, в вебе. Вот веб – это пенсионный фонд России. Все остальное – это негосударственные пенсионные фонды. То есть получается, что если вы либо сами пополняли деньги свои личные в, негосударственную, в накопительную часть пенсии когда-то, давно, либо вы работали до 2014 года официально, то у вас копилась накопительная часть. И у вас эта накопительная часть там сейчас лежит. И НПФ эти деньги инвестирует каждый год. И вы можете посмотреть вот в справке, где ваша накопительная часть лежит. Дальше вы пойдете на сайт этого НПФ, а там вы заведете личный кабинет, то есть личный кабинет НПФ, и посмотрите, сколько у вас там лежит денег с учетом всей доходности, которую там она накапала. И вы можете заключить договор либо с этим негосударственным пенсионным фондом, либо с другим негосударственным пенсионным фондом, чтобы в этом негосударственном пенсионном фонде как бы докладывать свою частную пенсию вот таким вот образом. Существует в интернете очень много сайтов, вы можете посмотреть а, на сайтах рейтинг доходности НПФ, -ов. выбирайте НПФ с самой высокой доходностью, только смотрите на протяжении нескольких лет, чтобы он показывал доходность, а не только один год. Выбирайте себе НПФ, открывайте там счет. Ваши деньги здесь страхуются до, на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. То есть 2 миллиона рублей 800 тысяч – это в два раза больше, чем по вкладам на, на, один банк, на один банк. Дело в том, что вы можете разрушить по нескольким банкам, и тогда у вас страховка будет такая вот, существенная на все банки. Так вот, возникает вопрос, когда я могу воспользоваться этими деньгами? Если, вообще, теоретически, вы можете эти деньги снять, забрать без всяких льгот, вернее, вы потеряете всякие льготы и все остальное, но а, е, если вы хотите, чтобы все ваши льготы оставались, то деньги можно будет забрать только в случае какой-то тяжелой жизненной ситуации, например, если вам нужны деньги на лечение, а, там какое-то серьезное и так далее. В целом эти деньги лежат на счете, вы на них вообще не рассчитываете, они у вас там копятся по чуть-чуть. Возникает вопрос, как можно забрать эти деньги на законных основаниях. Но самый простой способ все-таки забирать эти деньги, это через 15 лет, когда у вас закончится этот счет, эта программа, вы можете их забрать. Либо если вы постарше человек, то вам, если вам 55 лет, если вы женщина, там, допустим, раньше наступила, вы можете воспользоваться этим всем раньше. Если там, вам, вы мужчина и вам наступило 60 лет, то в этом случае вы тоже сможете воспользоваться раньше. Что конкретно вы получите? Вы получите прибавку к своей пенсии. Можно выбрать будет две опции. Либо на 10 лет прибавка определенной фиксированной суммы. То есть вам возьмут 10 лет, разделят там ту сумму, которую вы накопили, и прибавят к вашей пенсии, добавят, добавят к ежедневременной выплате. Либо вы можете пожизненную прибавку получить к своей пенсии, Тут уж как вы решите, мне кажется, по жизни, наверное, будет поменьше, но зато на всю жизнь. Интересная такая история, очень много всего нужно взвешивать будет для себя. А еще есть нюанс, можно получить выплату, если вдруг вы потеряли кормильца в семье, либо нужно на срочное лечение, то можно получить единовременную выплату с этого счета. Кроме того, можно из, накопительного, из накопительной части пенсии перевести тоже деньги сюда же, а еще э, все доходы, которые НПФ вам генерирует на этом счете, вот все процентные доходы, они не подлежат налогообложению. Но есть один момент. Софинансирование вот этой вот вашей пенсии, плюсом то, что вам сверху будет накидывать государство, происходит только в течение первых 
трех лет с момента, как вы начали пополнять эту программу. То есть теоретически вы можете открыть ее хоть сейчас. Вообще, вот реально можно хоть сейчас открыть. И сразу можно ее не пополнять. Срок 15-летний уже пойдет. То есть открыть это бесплатно. Пожалуйста, пользуйтесь, открывайте, идите в НПФ, открывайте. Можно открыть любому человеку, как с индивидуальными инвестиционными счетами. Но пополнение нужно делать в течение первых трех лет, после того, как вы сделали первое пополнение, если вы хотите, чтобы государство вам добавило максимальную прибавку на этот счет. Вот такая вот история. Можно сделать себе регулярные такие вот отправля... отправления денег на этот счет. То есть, допустим, там по 1000 рублей в месяц у меня автоматом уходит по реквизитам, которые мне НПФ даст. Ну, а если вы вообще, в принципе, всей этой системе не доверяете, то, естественно, вы этим пользоваться не будете. Вообще, эта история, она, как вот была в свое время, накопительная часть пенсии, софинансирование государственной пенсии было в свое время, люди могли вкладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды, и сверху государство им еще столько же добавляло. Здесь это очень сильно похожая история, и до сих пор люди, которые работали по той программе, у них деньги лежат в НПФ, они там сохраняются. Единственное, в НПФ их не самая высокая доходность может быть, если вы плохо выберете НПФ. Поэтому, пожалуйста, НПФ выбирайте внимательно, с максимальной доходностью для того, чтобы у вас все было там красиво, прекрасно. У меня лично лежат деньги на счете негосударственного пенсионного фонда накопительной части, плюс еще у меня еще был открыт договор негосударственного пенсионного обеспечения, я туда еще там докидывала какую-то сумму, ну там какие-то маленькие копеечки я там докидывала. Честное слово, пока разбиралась с этим договором негосударственного пенсионного обеспечения, это было очень непросто. Я приходила в отделение пенсионного фонда, мне там ничего толком рассказать не могли. Вообще в конце мне говорили сами эти а, девушки, которые женщины, которые мы сидели, это вообще типа этим никто не интересуется, это все равно никто не делает и так далее, это вообще нет смысла, вообще все деньги надо тратить и так далее. Я подумала, интересная политика партии, вы вроде бы как в пенсионном фонде работаете. В целом программа имеет право на существование, в целом очень даже неплохая программа. Единственный вопрос здесь, конечно же, это вопрос доверия на долгие горизонты, что эти все накопления действительно в итоге вы получите все свои накопления. Это один из способов, там, доступных многим людям, как это, этим можно пользоваться. Мне кажется, это очень хорошая, очень даже неплохая стратегия для тех, кому от 50 и больше. То есть если ваши родители сейчас работают, и им много лет уже, то эта программа им очень даже хороша будет. Потому что они вложат деньги, они налоговый вычет получат, они еще получат от государства, сверху накинут, государство накинет деньги, и при этом они уже довольно скоро смогут этими деньгами воспользоваться. Вот 50, либо 60 лет, мужчина, либо женщина. То есть для возрастной категории это очень даже обозримые сроки и рисков сильно меньше. Для молодняка вопросы остаются. Вот, в целом, такие вот мои выводы.